。啊，我现在是在你说的维纳斯酒店门口这里，我怎么上去啊？我们是在维也纳，我啊，维也纳，对呀、啊，维也纳，哦，不是维，哦，不是。哦，行，挺好，搞错了，这次是维尔斯酒店，他说那个是维也纳酒店。干什么大好着急哦，他我都还没确认，他就先跑上去了。终于找到了，十六楼维也纳酒店上面，紫心月子中心。啊、哦，我刚打了电话的。哎，对，谢谢。我我拍一下哈，我记录一下，不然我啊。然后呢，这边就是我们的育婴室，育婴室平常就是呃二十四小时托管呐，宝宝托管也是在这个房间，嗯、然后平常一些洗澡啊护理啊也是在这个部门里面的。然后我们这边呢，护士是呃有三到六年的一个。啥？我们这边是护士。啊、嗯。就是护士，不是月嫂哈。啊、哦。然后呢，这边的护士呢，我们工龄有三到六年的一个工作经验。啊、哦。呃，如果要托管的话呢，我们会放到监控下，然后呢，我们会对好房号，然后连接爸爸妈妈的一个手机号码。就一起看是吧？对，可以看得到的，哦、平常宝宝是怎么去托管他们的，只能看到独立的，不能看到外围的一个环境的哈。哦。Okay. 然后这个就是我们的药浴房间，药浴房呢就是给妈妈药浴房，对，好，就是给妈妈一个中药洗头啊，可以进去看一下吗？可以啊，主要洗头，还有一个汗蒸，汗蒸，哎，这可以哦，还有一个中药水洗澡的，中药水洗澡是送到房间去洗的，然后我们的药材是生鲜。熬的不是那种药包，好，我们主要成分是生姜跟艾草。嗯，然后这边是我们的独立厨房。哦、我们的新鲜菜呢，就是在市场那里，就是、然后我们拿回来运回来，然后我们新鲜现做的。嗯、我们也是也可以进来参观，是吧？呃，今天就我们在要吃饭的员工餐要再出，就这里看一下吧。哦，哦行，可以。妈妈餐一天就是一天六餐。六天六天六餐怎么吃出来？一天六餐，早午晚，然后还有个下午茶，然后晚餐，然后跟宵夜。这个是我们的妈妈房间，房间是统一一样的哈，只是挑方向去选房间而已。呃，这是标准房间是吧？对对。有有五十个方吗？然后这些物品呢，都是赠送在内的，看到它。呃，这收入制的，这是所有的产品在这里。对，是的，基本基本套餐都有。都有。哦，懂了。哦，你这。它它有好，它有三个套餐。哦、这养式的比较。嗯。衣服套。还有尿布、奶瓶。这娃这玩具吗？这个是奶瓶霜，用来洗奶瓶的。对。这是干嘛？呃，这是我们的一个呃护枕。就是方便抱起了，抱起那个宝宝来喂奶呀、啊、啥的这样。对，两个奶瓶。对，奶瓶。然后呢，这边是西北，然后那边是东北。我们去十五楼看的。这是十五楼。这边就是我们的床单。床单房间有两件，去看一下吧。好。就你做那些床单，都是要来到这里做。看套餐，然后跟你们做项目。有按摩这些吗？都有的。哦，我帮你看。上去看那个套餐内容就知道了。他这个就是我们的活动房间，就是给到宝宝啊有一个满月派的仪式。就就满月的时候会搞一个活动。是的。然后呢，平常呢就是我们一周有两次的一个课程，也是在这个活动室上课。我们这边课程有什么呢？有瑜伽呀。还有插花呀，做手工的各种特色。我们这边还有一个套房，套房呢就是给大妈妈的一个，嗯，这里就是宽敞一点吧，然后就是二胎呀、啊、三胎的用的多一点。然后套房再加收三千块钱的一个呃外送。哦，等一下，就是在那个呃。比如说你选的套餐里面是标间嘛，哈、嗯，对，我要要这个套房就加三千，对，是的
，多多个厅，这是多少方呢？呃，这里相当于就是有两间房间那么大的一个面积，多了一张床，这是多了一张床是一对一吗？没有，不是，那就给你住的。啊，也可以一对一，就是陪住的。这个等于是要入住，等于是要入住。对，双床房是这样。哦，就标间的双床。对，这个加收费一千是吧？对，是，看你们需求，然后我们去。挑房间给你们安排的。哦。这边是西北的，看一下，这边等一下，阿姨要放床。东南就看窗户。东南看窗户。你们这个公司开多少年了？看、哦、到这里。我们这边有五年了。五年。幺九年开始，我们是连锁店。连锁吗？对，连锁。你可以搜索，就可以看得到我们的信息的。好、哦，佛山店只有一家，然后呢，其他都在广州。嗯，我们港顶啊、罗港啊、天河啊。哦、嗯。你好，你好，你好。终于上齐了，等了好久啊。呃，这个套餐是六十八块钱，呃，两个人的话是三十八块钱。嗯。这个套餐是两个人的话是三十八块钱。嗯。这个套餐是两个人的话是三十八块钱。嗯。这个套餐是两个人的话是三十八块钱。嗯。这个套餐是两个人的话是三十八块钱。嗯。这个套餐是两个人的话是三十八块钱。嗯。这个套餐是两个人的话是三爽到了是啥？鸡扒。鸡扒、鸡蛋，大觉得值不值？六十八块钱，开饭了，好饿了。刚刚在那个月子中心签完单的，签完单过来，签完单已经一点钟了，好饿啊！又来旁边的这个商场里面吃个午餐嘛。现在很多商场里面在餐饮啊，都不好做、啊，我们都走了一圈。都不知道是什么，好像也没什么特色的。然后每个餐饮店客流量也不多，然后最终最终就选了这个比较优惠一点的，叫乐天嘎记，选了这六十八块钱的套餐，五件套，有饮料和套餐，还有面包呢。本来想吃那个鲜菜的，鲜菜两个人话，一顿饭上来可能要一百块钱，少不了。然后想来想去，还是选择套餐吧。哎，平均一个人就是三十四块钱。等我们吃完饭了，晚上回去跟大家说一下我们这个月子中心的那个内容吧。我们已经付了定金了，六千块，入住当天再付尾款。今天签了月子中心呢，这个是咱们签的合同。呃，跟大家说一下我们这个业绩中心的这个费用吧，主要是分享哦，呃，没有别的意思，也不是说是谈钱的事情。因为之前呢，就看到很多网友说我每个影片上面都说钱钱钱钱的问题，我只要是把这些事情分享出去，有一些朋友不了解的，就让大家了解一下而已，是不是？没有别的用意。我们定的是业绩中心，这是我们经过对比之后的选择。今天这家是价格是最优惠的，最低的。嗯、呃，之前那些都要三万块钱，是吧？来跟大家说一下，这是，嗯，我们看一下，嗯，熊大这个呢，他也是同意了的，就是我去联系的，然后我就跟熊大一起两个人一起过去看房，然后了解这个东西，嗯、呃。我就问沈大说怎么样？沈大说挺好的，说价格比前面的多优惠，然后说那些服务介绍的都很不错，是吧？很清晰，嗯、这个是吧？对。嗯，你看，你看你为什么你会满意这个？你说一下你的。我为什么满意？嗯。就是去的时候，就是给我的感觉就是，他简简的嘛，就是过来。说的就是非常细，细节做的非常到位。比如说你进去，他就给你穿那个鞋套啊。嗯、呃，对。其实这个也做的比较到位，包括带你去看房那种，预约房啊，还有你那个订的房子里面，他那个床上都都就是说，他你到时候订的时候，他会送你哪些东西，就是配套哪些配套的，都是什么鞋子啊，那些纸巾啊，都放在床上。就是你一一看就一目了然嘛，就知道他送了哪些东西，你可能会准备哪些东西，他上面都给你写的很清楚，就一清二楚嘛，这样你就不需要那么操心，就是可能这些你想操心的事情他已经全帮你弄好了，你只需要按照他的步骤按部就班的就做就好。
，就这样你就不用那么操心了。之前看到那些都没有这个。然后那就很潦草嘛，对，不知道。好，在今天就是签了这个定金，呃，他合同上面当时写的说是交百分之五十定金了嘛，嗯，呃、然后我又说押金押太多了嘛，押一半嘛，是吧？嗯、然后呢就交了六千块钱，他就说百分之三十的，然后我们就说。就交六千块钱，然后他也同意了，差不多了，啊、呃，然后，哎、呃，我们就是入住的那一天再补尾款，对，然后另外还单独要交那个一千块钱的押金，押金嗯，大概就是这样子了。他这个合同都，呃，他这个月中心呢，我们都是签了合同的，有甲方、乙方这些内容都写的很清楚，是吧？嗯嗯、呃呃，另外他这里还送了这个。做什么套餐给我们？亲子拍照。哎，亲子拍照摄影，它这个呢，价格是一幺零八八。这个套餐，我本来之前我还想着跟你说，我们要不要去拍个孕照的嘛、嗯？如果我们单独去拍的话，还要花一千多块钱。嗯，一千多应该不需要。不止，不止你拍这种照的话，他给你一千多，肯定不需要了。你一般的那是摄影的。你拍这个，你花个几百块钱，应该就能解决的。我我上次在群里面，就我们那个群里面，有人去拍，有人介绍，说要一千多，要的。不是你是在室内，只是换个衣服拍一下，能能要多少钱？他帮你化妆。还化妆吗？啊，他这里有啊，嗯、呃，有两套造型服服服装衣服嘛，还有给你换两次妆嘛。嗯。这个优惠卡呢，我们今天是问的很清楚了，呃，为什么问这么清楚呢？我们之前去。拍婚纱照的时候也是送了这种类似的优惠卡给我们，当时我们去没经历过，我们就是去到那里，刚可以说是免费有这个套餐，然后结果操作还是要收费嘛，哈。嗯。然后那时候就傻傻的不知道，然后我们这一次呢就是问得很清楚了，他说按这里这个标准来的话，就是真的是不用收费。他说如果说你超出这个套餐之外。要修多少张图片啊？还有你要送多少摄像框这些，可能就要收费了。嗯。所以这一次我们这个照肯定要去拍的，嗯，就是我们就按套餐来加。我们打算去最近的就，呃，三元里小北那边，另外他佛山、顺德啊，还有那个叫南海区什么的。南海区。哎，那边也有两家，但是还有我们没打算去那边。嗯。这个到时候再去，挑挑个时间。嗯。嗯，其他的话也就是这样子了。然后这个月子中心呢，我们选择的是二十八天，价格是、嗯、呃两万二。对，这是我们谈下来的优惠。它原价呢，这里是两三八零零两万三千八。然后我们他给我优惠了一千八嘛，还是谈下来的。嗯。啊，另外的话就是还送了两次那个叫。呃，产后护理，嗯，是吧？对，它这个套餐里面很好哦，它这里有营养餐，这个花椒、燕窝、鲍鱼、雪蛤，就是总共是四次。嗯，好，就每个品种的这个补品啊，是有一次的。嗯、当时我们参观了那个厨房，真的是那个餐，就是餐食啊，餐食都是。呃，新鲜做的，他说就在旁边那个什么菜市场，当天购买回来做的。嗯呃、我们之前，离菜嗯、呃，我们之前去别的那些看呢，没有看到厨房。嗯、然后我们去网上了解过说，说很多月中心那些餐食嘛，就月子餐嘛，嗯、是冷冻品做的。冷冻品。哎、呃，冷冻品、嗯、就不是新鲜的，不是新鲜的，他们就这么说。但是我们今天去这个，确实是厨师在那里面做饭，嗯、我们看到了。嗯这确实看到了，然后他这里服务嘞，都是根据这个表一样来给你排，呃，反正挺多的服务，产后啊，中医啊，呃，就是中医护理、产后护理，还有宝宝护理，还有教你怎么带小孩洗澡，这些都有教，嗯、呃，就感觉挺满意的吧，是吧？嗯，就我们过去呢就拎包入住就好了，另外还有一个附加的就是接送，我们只有一次服务接送，嗯、对的。对，我们又打算是从医院出院之后呢，就让他们直接送到他们院中心，嗯，是吧？嗯、那时候比较脆弱嘛，有他们有车专门安排的很到位，嗯，啊，这就不用麻烦了。到时候我们就拎包入住就好了，不用
，呃，外加什么另外的消费，这些都问得很清楚哈。嗯，好，大概就是这样子了。嗯、呃，就是我们也是很纠结的，其实呃，要不要选这个月底中心？之前一直想考虑什么月嫂啊，叫他妈，叫他姐过来。因为他的大姐，就熊大的大姐呢，以前也学过这个，对，做月嫂是吧？学过做过月嫂，还当过证。之前我实践过。嗯，之前我们就想着让他大姐过来，呃，我们这里给我们做照顾我们的嘛。嗯。但是就是想给他这个费用，给个八千一万块钱嘛，是吧？嗯、但是想着想着还是有点麻烦，是吧？嗯。嗯然后。就是没这么专业，月子中心就是做的专业，不管是大人还是小孩，就是非常，哎，专业吧，就是要按照那种等于个人遗迹，就是非常精细化的去照顾，啊，陪护你嘛，这样就不会出现什么纰漏，就是对大人小孩去照顾的更加周到，嗯，知道吗？再加上昨天跟他爸妈也商量过了，他爸妈也是建议我们去月子中心，嗯、是吧？就是身体恢复的比较好。嗯小孩刚出生比较脆弱，还是让这个专业的呃人来护理、嗯，是吧？对。嗯，所以我们也是三年过后才决定订这个月子中心的。嗯。这这一家月子中心呢，我们是第一次订，而且我们是当天订，当天去当天订，看完之后也没有多考虑什么了。直接直接丢了定金了。<笑>主要是主要是我觉得这价格是合理，还有项目都都很合理，就是。看着还。就性价比嘛，算是比较高的，啊、所以就定了、啊。然后离这里的话也不是很远，四、啊、公里，四公里左右里。其他的那些真的要三万块钱、嗯，这才真的可以省了七八千块，是吧？很好。月子中心的事情就定下来，就这样子了。嗯嗯。之前我们都头疼死了、嗯，又考虑没地方住，又考虑让爸妈来，是找个月嫂来，头疼死了哈。对。啊。这样搞这个就省事了。今天的影片我们就分享到这里，好，我们下期再见，拜拜。拜拜。